ാണ് എന്റെ <laughs> 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 സിസ്റ്റർ <laughs> 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 Please help me to meet the in charge of the school. Please. Okay. Mama, you go to the house and go to the house. That's why you clean the urinal. Okay, sister. I'm going to go. Okay. You go. Okay. Thank you. 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 Teacher. ിറ്റോറിയത്തില് പോയിരിക്ക അത് അങ്ങേ ഇരിക്കട്ടോ Thank you. 
ആ സൂസൻ അന്താ പ്യൂണെ തണ്ണികൊണ്ട് വരുതക്ക് അനപ്പി വിട്ടാരാ യെസ് മദർ ഇന്റെ മാഡം മദറെ പാക്കറതക്ക് താൻ വന്നത് ഷീ ഇസ് എ കെയർലൈറ്റ് ആ മലയാളിയ അതെ സിസ്റ്റർ എന്താ കാര്യം ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഈ സ്കൂളിൽ പഠിച്ച ഒരു കുട്ടിയെ കുറിച്ച് അറിയാനാ വന്നത് ഒരുപാട് വർഷമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൃത്യമായ വർഷം ഏതാന്ന് പറയൂ വർഷം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഫോട്ടോ എന്റെ കയ്യിലുണ്ട് സിസ്റ്റർ കാണിച്ചു തരാം ഞാൻ ഇതാണ് കുട്ടി പേര് സഞ്ജയ് എന്നാണ് ഇത് ഒരുപാട് വർഷത്തെ പഴക്കം ഉണ്ടല്ലോ ഈ ഫോട്ടോയ്ക്ക് കുട്ടി എന്താ കരുതിയത് ഇതൊരു പുരാവസ്ഥ കേന്ദ്രമാണെന്നോ അയ്യോ ഐ എം സോറി ഇത്രയും വർഷം പഴക്കമുള്ള കുട്ടികളുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്നും ഇവിടെ ഉണ്ടാവില്ല യു ക്യാൻ ഗോ നാ മദർ പ്ലീസ് കമോൺ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ജോലിയുണ്ട് ഇവിടെ മൺഡേ ഇൻസ്പെക്ഷൻ ആണ് താൻ പൊയ്ക്കോളൂ ആ സൂസൻ ദൈവസഹായം തിരുമ്പി വരുമ്പോ ഓഫീസ് റൂമിൽ വരസല്ലേ ഓക്കെ മദർ വരൂ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞു വന്നത് സോറി മദർ സൊല്ലിട്ടല്ല നോ ഇറ്റ്സ് ഓഫ് നോ യൂസ് ടു സ്റ്റേ ഹിയർ യു ക്യാൻ ഗോ എന്റെ മോൾക്ക് താങ്ങാൻ കഴിഞ്ഞാണില്ല അതാ രാവിലെ ആരോടും പറയാതെ ഇറങ്ങിപ്പോയത് അമ്മയ്ക്ക് ദേഷ്യം വന്നപ്പോ മോളെ തല്ലി ഇതെന്താ ലോകത്ത് പുതിയ കാര്യമാണോ നടക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിലേ അമ്മയെ ദേഷ്യം പിടിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ മകള് ചെയ്യരുതായിരുന്നു ഇതിപ്പോ തോന്നിയവാസം കാണിച്ചു വന്നപ്പോ ഒരടി കൊടുത്തതിന് ആരോടും പറയാതെ രാവിലെ ഇറങ്ങി പോവാണോ വേണ്ടത് ആ ഞാൻ ഇതിനൊക്കെ കൂടുതൽ മുമ്പ് അവളെ തല്ലിയിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പോഴൊന്നും ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായിട്ടില്ലല്ലോ ഇപ്പൊ മാത്രം എന്താ ഇത്ര പ്രത്യേകത ഇപ്പോ അഹങ്കാരം കൂടി വലിയ ഉദ്യോഗസ്ഥയായി ശമ്പളം വാങ്ങി തുടങ്ങിയപ്പോ അമ്മയ്ക്ക് വിലയില്ലാതായി അത്ര തന്നെ ും കഷ്ടപ്പെട്ടതും നെഞ്ചുരുകി പ്രാർത്ഥിച്ചതും എല്ലാം വെറുതെ ആയി അത്ര തന്നെ ഇനി നീ കരഞ്ഞു വിളിച്ച് ആൾക്കാരെ വീണ്ടും കൂട്ടണ്ട വൈകുന്നേരത്തിനുള്ളിൽ അവളിങ്ങ് എത്തും എനിക്ക് ഉറപ്പാ അരുല്ല ഇവിടെ സാറോ നമസ്കാരം സാർ നമസ്കാരം തിരികെ ഫോൺ വിളിക്കാന്ന് പറഞ്ഞു വിളിച്ചില്ല അതാ ഞാൻ വന്നത് ശ്രീലക്ഷ്മി മോളെ ഇതുവരെ കണ്ടില്ല സാർ അതാ വിളിക്കാതിരുന്നത് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഒക്കെ നോക്കി സാർ അയൽവക്കത്തും അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും ഒക്കെ തിരഞ്ഞു കാണുന്നില്ല ഇനിയിപ്പോ എന്ത് ചെയ്യണോന്ന് അറിയാതെ വിഷമിച്ചിരിക്കുക ഏയ് അങ്ങനെ വിഷമിക്കണ്ട നമുക്ക് അന്വേഷിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഉണ്ട് സാർ ഇന്നലെ മോള് ലേറ്റ് ആയിട്ട് വന്നപ്പോ ഇവള് ചെറുതായിട്ടൊന്നും തല്ലി അതിന്റെ ദേഷ്യത്തില് ഞങ്ങളോട് പറയാതെ എങ്ങോട്ടെങ്കിലും ഇറങ്ങിപ്പോയതായിരിക്കും എന്നാ എന്റെ സംശയം ചിലപ്പോ ഏതെങ്കിലും അമ്പലത്തിൽ പോയിരിക്കാണെന്ന് അറിയില്ല സാർ അതായിരിക്കാനാണ് ചാൻസ് കൂടുതൽ ഏതായാലും നിങ്ങൾ രണ്ടാളും വിഷമിക്കണ്ട ശ്രീലക്ഷ്മി എവിടെ ഉണ്ടെങ്കിലും ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചോണ്ട് വരും അതെന്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണെന്ന് കരുതാ നിങ്ങൾക്ക് തൽക്കാലം ഈ വിവരം ആരും അറിയിക്കണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ ഇല്ല സാർ 
ഞാനത് സലഹത്തോട് പറഞ്ഞത് ഏതായാലും മോള് ഞങ്ങളെ അധികം വിഷമിപ്പിക്കില്ല എന്നാണ് സാർ ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസം അവൾ ഉടനെ തിരിച്ചു വരും അതെ അതെ എന്നാലും ഞാനും കൂടെ ഒന്ന് അന്വേഷിച്ചിട്ട് വിവരം അറിയിക്കാം ഓ പോയിട്ട് വരാ ശരി സാർ വലിയ ഉപകാരം എനിക്ക് തിരിച്ചു പോവാൻ പറ്റില്ല ഒരാള് മരിക്കാൻ കിടക്ക അവിടെ നാട്ടില് മരിക്കാനാ എന്നമ്മാ നീ സൊല്ലത് അതെ അയാളുടെ അവസാനത്തെ ആഗ്രഹം സാധിച്ചു കൊടുക്കണം അതെവിടുത്തെ മതർ വിചാരിച്ചാലേ നടക്കൂ അങ്കിളിന് എന്നെ ഒന്ന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ പ്ലീസ് എന്താ കുട്ടിയുടെ ഉദ്ദേശം വലിയ സെന്റിമെന്റൽ കഥയാണല്ലോ ദൈവസഹായം എന്ന് പറയുന്നത് കഥയല്ല മദർ യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ഈ വിഷയത്തിൽ മദർ അല്പം ദയ കാണിക്കണം റിക്വസ്റ്റ് ആണ് ഈ ഫോട്ടോയിൽ കാണുന്ന കുട്ടി വളർന്ന് വലുതായി വലിയൊരു ഇൻഡസ്ട്രിയലിസ്റ്റ് ആയിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓഫീസ് സ്റ്റാഫാ പി എസ് ഐ ജോലി ചെയ്യുന്നു ഏത് നിമിഷവും എന്തു വേണോ സംഭവിക്കാവുന്നതാണ് അവസ്ഥ അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലാസ്റ്റ് വിഷായിട്ട് പറഞ്ഞതാ സ്വന്തം പാരന്റ്സിനെ കാണണെന്ന് ആകെ കയ്യിലുള്ളത് ഈ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഫോട്ടോയിൽ അത് വെച്ചൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാ ഞാൻ ഇത്രയും ദൂരം കഷ്ടപ്പെട്ട് വന്നത് ഒരു ഹ്യൂമാനിറ്റോറിയൻ കൺസേണിൽ മദർ ദയവ് ചെയ്ത് ഒന്ന് സഹായിക്കണം പ്ലീസ് മദ എനിക്ക് ഈ ഫോട്ടോയിൽ കാണുന്ന കുട്ടിയുടെ അഡ്രസ്സ് ഒന്ന് എടുത്തു തന്നാൽ മാത്രം മതി ബാക്കിയൊക്കെ ഞാൻ ട്രേസ് ഔട്ട് ചെയ്തോളാം ഈ കുട്ടി എനിക്ക് നേരിട്ട് അറിയാമായിരുന്നു പക്ഷേ ഈ കുട്ടിയുടെ പേരൻസിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസോ അഡ്രസ്സോ എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല അതൊരു സിംഗിൾ മദറിന്റെ കുട്ടിയാണെന്നാ എന്റെ ഓർമ്മ ഇവിടുത്തെ ഹോസ്റ്റലിൽ അവനെ താമസിപ്പിക്കാൻ അവർ നിർബന്ധിക്കുകയായിരുന്നു He was a brilliant boy. 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 But one day, he was a brilliant boy. He was a brilliant boy in school. He was a brilliant boy in the police. He was a brilliant boy. But he was a brilliant boy. 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 കുറച്ചു കാലം കഴിഞ്ഞപ്പോ അതങ്ങ് തേഞ്ഞു മാഞ്ഞു പോയി അത്ര തന്നെ അപ്പോ ആ സിംഗിൾ മദർ പിന്നെ അന്വേഷിച്ചു വന്നില്ലേ കുട്ടിക്ക് അവര് സ്ഥിരമായി മണിയോർഡറും സമ്മാനങ്ങളും ഒക്കെ അയച്ചിരുന്നത് സഞ്ജയിനെ കാണാതായതിനു ശേഷം ഞങ്ങൾ അതൊന്നും കൈപ്പറ്റിയിട്ടില്ല പിന്നെ പിന്നെ ഒന്നും വരാതായി അപ്പോഴും അവന്റെ അമ്മ മാത്രം അന്വേഷിച്ചു വന്നില്ല അതാണ് വിചിത്രം എനിക്ക് തോന്നുന്നത് 
ഇവിടുത്തെ പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൽ അന്വേഷിച്ച് ചിലപ്പോ മണി ഓർഡർ സമ്മാനങ്ങളും അയച്ച ആ അമ്മയുടെ അഡ്രസ്സ് കിട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന അല്ലാതെ ഇവിടിപ്പോ പത്തും മുപ്പത്തഞ്ചു വർഷത്തെ റെക്കോർഡ്സ് ഒന്നും കാണില്ല എന്ന് തീർച്ചയാ പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൽ പോകുന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഇറ്റ്സ് ഓൾറെഡി ലേറ്റ് മതർ ഇനിയിപ്പോ നാളെ നടക്കും ഐ എം എ ടോട്ടൽ സ്ട്രേഞ്ചർ ഹിയർ ഇവിടെ ഏതാ അടുത്തൊരു നല്ല ഹോട്ടൽ ഉള്ളത് ഇവിടുത്തെ ഹോട്ടലൊക്കെ കണക്കാ കുട്ടി ഒരു കാര്യം ചെയ്യും ഇത്രയും വൈകിയ സ്ഥിതിക്ക് ഇന്ന് ഇനി ഇവിടുത്തെ മടത്തി തങ്ങിയിട്ട് നാളെ രാവിലെ പോയി അന്വേഷിച്ചാ മതി നാളെ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് കൊണ്ട് കാണിക്കാൻ ഈ ദൈവസഹായം കൂടെ വരും ഹീസ് വെരി ഫെമിലിയർ വിത്ത് ദിസ് പ്ലേസ് എന്താ ദൈവസഹായം നാളെ ഇവങ്ങളെ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് വരെ കൊണ്ടുപോകാതാ കണ്ടിപ്പമ്മ ഇന്ത മാഡം എനിക്ക് കൊഴുന്ത മാതിരിയമ്മ ഗുഡ് ആ സിസ്റ്റർ എന്നെ മതി റീത്തയോട് சொல்லுங்க ഇന്ത മാഡം ഇന്ന് രാത്രി നമ്മ മടത്തിൽ താൻ തങ്ങി പോകരുത് சரிங்க മതി വാങ്ങോ ഞാൻ ഇടം കാട്ടി തരാം രാവിലെ മുതൽ വീട്ടിലില്ലായിരുന്നു ഓഫീസിലും വന്നിട്ടില്ല അവളെ അന്വേഷിച്ച് കണ്ടെത്താമെന്ന് അവളുടെ വീട്ടുകാർക്ക് വാക്കും കൊടുത്തിട്ടാ ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് പലയിടത്തും അന്വേഷിച്ചു അവള് സ്ഥിരമായിട്ട് പോകാറുള്ള അമ്പലത്തിലൊക്കെ ഞാൻ പോയി നോക്കി ഒന്നും പ്രയോജനപ്പെട്ടില്ല ഇതുവരെ നേരെ ഇത്രയും സ്ഥിതിക്ക് ഇനിയും വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ലെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അന്വേഷണം ഓഫീഷ്യലായിട്ടായാലോന്നാ വിചാരിക്കുന്നത് കമ്മീഷൻ ഒന്ന് വിളിച്ചു പറയണം എന്താ നിന്റെ അഭിപ്രായം അവളുടെ വീട്ടുകാർ ഇപ്പൊ ആകെ വിഷമിച്ചിരിക്കുകയാണ് ആദ്യം എന്തെങ്കിലും ഒരു കള്ള അവരോട് പറയണം എന്നിട്ട് വേണം വലിയ പബ്ലിസിറ്റി ഇല്ലാതെ ഒരു അന്വേഷണം നടത്താൻ കമ്മീഷനോട് പറയാൻ അല്ല രവി അത് അത് വേണ്ട രവി ശ്രീലക്ഷ്മി പോവാൻ സാധ്യതയുള്ള സ്ഥലം തിരുവണ്ണാമലയാ തിരുവണ്ണമലയിലേക്കോ അതങ്ങനെ നിനക്കറിയാം സോറി നീ ദേഷ്യപ്പെടരുത് ഇന്നലെ രാത്രി ശ്രീലക്ഷ്മി എന്നെ അന്വേഷിച്ചു വന്നിരുന്നു കോയിൽ തെരുവിലെ വീട്ടില് വീട്ടിലോ എന്തിന് നിന്റെ ഐഡന്റിറ്റി തെരഞ്ഞാ വന്നത് നിന്റെ ഭൂതകാലം അറിയാൻ ഒന്നും പറയാതെ ഞാൻ മടങ്ങി പോകാൻ ഒരുപാട് നിർബന്ധിച്ചു പക്ഷെ അവൾ കൂട്ടാക്കിയില്ല പാതി രാത്രി ഞാൻ വീട്ടിന് പുറത്തേക്ക് നോക്കിയപ്പോ അപ്പോഴും അവിടെ തന്നെ നിൽക്കിയ ആള് അവൾ അത്രയ്ക്ക് വാശ് പിടിച്ചോ പിടിച്ചു നിന്റെ പൂർവ്വ കഥകൾ കേൾക്കാതെ കൊന്നാലും പോവില്ലെന്നായിരുന്നു വാശി എന്നിട്ട് നീ പറഞ്ഞു മുഴുവൻ പറയാതെ നിവർത്തിയില്ലായിരുന്നു കയ്യിൽ പോയിസൺ ഉണ്ടെന്നും പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ വിഷം കഴിച്ച് ആത്മഹത്യ ചെയ്യുമെന്നായിരുന്നു ഭീഷണി അപ്പോഴത്തെ ആ സ്ട്രെയിൻ സിറ്റുവേഷനിൽ വേറെ നിവർത്തിയില്ലായിരുന്നു എനിക്ക്
ഇതാണ് അവൻ അവിടെ പഠിച്ചിരുന്ന സ്കൂളിലെ ക്ലാസ് ഗ്രൂപ്പ് ഫോട്ടോ 